отлично, отлично. Аудитория очень много, и как бы мы видим, как э, с нас стенд атакует большое количество посетителей. Вот, и благо, что нам удается эффективно с ними коммуницировать. Поэтому очень здорово, очень здорово. Нет, мы участвуем в Over IP четвертый год. Вот как только мы начали работать на рынке, а это произошло в 2010 году, мы сразу же стали участниками All Over IP. Как и всегда, развитие инноваций стимулирует конкуренция, потому что мы считаем, что э, инновация – это э, некая э, новинка, которая способна обеспечить устойчивое конкурентное преимущество. Так вот, собственно, компании, стремясь выиграть конкурентную борьбу, вынуждены предлагать своим покупателям какие-то какие преимущества, и часто они основаны на вот неких, э, не, неких технологиях, за счет которого обеспечивается устойчивость. Поэтому есть вот этот фактор. Вот. Ну и второй фактор – это просто стремление исследовать, э, разрабатывать что-то новое, просто естественное стремление э, разрабатывать новые технологии. Вот эти два фактора и сейчас, и всегда, по-моему, стимулируют развитие технологических инноваций. Есть два, два тренда. Первый тренд – это Big Data. Вот. И в области видеонаблюдения этот тренд выражается в том, что, во-первых, количество данных растет, а во-вторых, появляются алгоритмы, которые позволяют из огромного потока данных выделять какие-то какие закономерности, и эти закономерности позволяют повысить уровень безопасности, либо либо повысить эффективность каких-то бизнес-процессов. Вот. Поэтому, как и во всем мире, в сфере систем безопасности, в сфере, в сфере систем видеонаблюдения, мы сталкиваемся вот с этим трендом, который можно назвать Big Data. Вот. И второй тренд, который, как мне представляется, очень перспективно, это облачные технологии. И сегодня мы уже видим достаточное количество вендоров, которые предлагают платформы для облачного видеонаблюдения. Я вот все время ссылаюсь на видеонаблюдение по той причине, что мы этим занимаемся. А также э -э, большое количество провайдеров, которые готовы предоставить облачные сервисы, собственно, конечным, конечным пользователям этих самых сервисов. Поэтому я выделил вот две, две вещи. Это Big, big Data и э -э, облачные технологии в области правного обеспеч... обеспечения для систем видеонаблюдения конкуренция она традиционно высока я бы не отметил какие-то изменения вот мне кажется что она осталась 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 примерно на том же уровне если говорить вот вообще об изменениях то мы видим как меняются каналы продаж мы понимаем что на первое место выходят реальные преимущества, выходят реально эффективно построенные работающие бизнес-модели. И все меньше становится влияние ну, каких-то нерыночных факторов, каких-то договоренностей. Вот у нас есть, у нас есть такое ощущение. Вот. Если говорить в целом, то мне кажется, что отрасль систем безопасности и отрасль видеонаблюдения в России – это менее конкурентная отрасль, чем, например, в каких-то других странах. Но это характерно в целом для российского рынка. Мы знаем, что во многих индустриях конкуренция в России ниже, чем, чем в других странах, а с более развитыми, более, с более раз, развитыми рынками. Вот. Но вместе с тем как бы, уровень конкуренции конкретно вот среди поставщиков софта для видеонаблюдения остается, по моим оценкам, традиционно высоким. Мне особенно нравится формат. А вот мы говорили о технологических инновациях, так вот мне кажется, что форум All Over IP – это событие, которое наполнено инновациями в медиасфере. То есть это, это, это э, интересные события, это интересные спикеры, э, и это очень интересные форматы для коммуникации. Вот. Я без привлечения могу сказать, что э, All of IP это инновационное событие, вот благодаря своему, как мне представляется, уникальному формату. Это не просто выставка.